Я, конечно, немножко устал. Зубки никому не нравятся. Я это сделал сам лично. Глазки, ушки, рожки я обрубал. Будет очень красиво. Все говорили, в зубах у них травка, в носу у них сопельки. Привет, друзья. Привет, мои дорогие подписчики. Я люблю готовить что-то вкусненькое. У меня вот такие обалденные, красивые головы барашков. Но было очень много вопросов по поводу того, как все-таки подготавливать головы для того, чтобы их можно было вкусно приготовить, сварить или запечь. Я считаю, что самые вкусные головы получаются, когда они готовятся вместе с кожей. Поэтому сейчас я буду головы опаливать на костре, покажу, как это делается, почищу, а потом уже мы что-то с них приготовим. Также очень большой резонанс вызвало само блюдо голова. Все говорили, головы грязные, в зубах у них травка, в носу у них сопельки. И вообще все это было некрасиво, и зачем ты это делаешь? Сейчас я всем вам рассказываю. Эти головы очень тщательно были вымыты, даже выкупаны. Я это сделал сам лично. Я полностью вымыл всю ротовую полость, и язык, и зубы, и под языком, и небо. Все, все, все. Также я хорошенечко промыл носовые пазухи, глазки, ушки, везде, со всех частей я очень хорошо вымыл всю грязь, остатки волос и остатки пищи. Поэтому эти головы стерильные, они такие же чистые, как и те куски мяса, какие мы обычно готовим. Поэтому, я думаю, вопрос сейчас снимается. Я об этом рассказал. Сейчас мы ставим головы на огонь и начинаем их обжигать. Очень удобно обжигать головы на вот такой печке из-под казана, а не на костре. Потому что я головы не держу в руках, положил их на решетку. Сейчас огонь потихонечку разгорается и шерсть на головах будет опаливаться. Главное, чтобы не передержать головы и шкура не сгорела и не лопнула. Поэтому нужно их часто переворачивать. И все будет отлично. Ой, я же знаю, как я могу
Да, я, конечно, немножко устал, но совсем чуть-чуть. Но зато какой результат. Головки прекрасно обсмолились. Я с них ножом хорошенечко соскоблил всю сажу. А теперь, когда я приду домой, я возьму их вы мою под водичкой и обычным ежиком для посуды полностью сниму вот эти все остатки сажи. И головки будут белые и красивые и ароматные. Оказывается, все-таки снять э, шерсть с головы овечки достаточно просто. Нужно просто разжечь костер, положить голову в костер и часто переворачивать. Тогда шерсть хорошенечко обгорит и кожа будет вот такая сухая и беленькая. Там, где кожа не слишком хорошенечко высохла, она еще вот такая черная и намного сложнее снять с нее вот этот черный налет. Но это не страшно, потому что я возьму обычный металлический металлическую сеточку для посуды, для мытья посуды, и это все аккуратненько смоется. Головки очень чистые. По просьбе многих моих зрителей и подписчиков я убрал у овечек зубки, потому что зубки никому не нравятся. Поэтому овечки стали без зубы. Смотри, здесь есть язычок. Вот он хорошенький. Все я хорошенечко еще раз вымою. Вымою носик, глазки, ушки, ротик. И будет очень красиво. И, конечно же, удалю лимфоузел под язычный. Аккуратненько вот здесь мы его найдем и удалим. Рожки я обрубал. Головки замечательные. Пахнут таким хорошим ароматом копчения. Будут очень вкусные. Как их приготовить, пока это сюрприз. Друзья, если вам понравилось видео о том, как опалить голову овечки, пожалуйста, ставьте, как всегда, вот такие громадные лайки, потому что это действительно интересно и просто. Пишите в комментариях все, что вы думаете. Подписывайтесь на мой канал, ссылочка для подписки вот здесь, рядышком со мной внизу, нажимаете на нее и вы подпишитесь на канал. Вот здесь рядышком есть колокольчик, нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. А вам я говорю, до свидания и помните, кухня это самое спокойное место.